aí acontece a formação dos pequenos grupos. Então, é uma média de 10 a 12 pais por grupo, com dois formadores, aonde um formador a gente vai coordenar. O formador vai coordenar a reunião, vai propor o tema de discussão e o outro formador ele vai anotar aquilo que os pais estão falando. Então, como que a gente sabe, por exemplo, assim, como adequar o nosso planejamento, é que a gente tem os dados que o formador anotou. Os pais vão passando isso na reunião. Então, aqui vocês vejam que a gente tem aqui três gerações na mesma reunião. A avó, a mãe e o bebê participando da cerâmica de pais. Uma aluna adolescente da escola que já é mãe, dois formadores, um coordenando e outro anotando. Então, assim, a gente tem bastante dificuldade com os formadores, porque os pais começam a falar e o formador que está anotando também quer falar. E o formador que anota, ele não pode participar da reunião, senão ele perde de anotar uma, alguma coisa importante. Então, às vezes a gente passa nos é grupos, os dois é formadores estão falando, os pais estão só ouvindo. Então, a gente é bem, é bem complicada a formação dos formadores, que eles estão lá para ouvir. Se a gente falar no lugar dos pais, o nosso trabalho é todo perdido. Aí a gente tem, assim, um momento que a gente preza bastante, que é o momento do café com as famílias. Então, assim, já, esse já café passou. a gente procura fazer de uma forma bem Desculpa, especial. Para que a família vá tendo esse momento de socialização, de aprendizagem. Né? Agora a gente está conseguindo colocar as canecas, a gente tirou o copo plástico, tirou aquela caneca que as crianças comem no lanche na escola e conseguiu comprar. Né? Vamos ver se a gente traz para cá também, porque a gente precisa ir trabalhando na questão do resgate da cidadania dessas famílias, dessa inserção social de famílias que numa primeira reunião ninguém se aproxima na mesa do café. Depois eles se aproximam daquela forma como eu comentei com vocês, todo mundo ao mesmo tempo, assim, de uma forma meio desesperada, até que a coisa vá, vá se acalmando. O senhor tem que... Ah, pois é. Ele daí depois passa e faz... É, não é gravado porque isso inibe demais os pais, né? Então daí até como uma forma de respeitar esse assim, grupo, a gente não, não faz o filmagem. Aqui foi a nossa ciranda de pais de Natal que a gente fez aqui o auditório da escola, que a gente fez esse assim, momento de, de reflexão, de, de relato. Daí entra na cruz os colocados que a gente já tem algum resultado do nosso trabalho. Então, o um relato que os pais estão fazendo desse trabalho que começou nessa escola no mês de setembro. Vocês podem observar que a maioria das mães tem que achar, algumas não sei até que fica mesmo, não estão aqui com crachá, que é muito importante que eles vão receber a Silvia, né? A gente ficou super feliz de saber hoje que já conseguiu, assim, a gente está com o modelo do crachá, bem especial para a gente começar com os pais de vocês, aqui na, vai ser usado esse modelo. E o Delmar desenvolveu um programa, gente, que vai ser todo digitalizado para a gente controlar a frequência das famílias. Porque quando vocês perguntam assim, qual que é o resultado, a gente tem um resultado para a família que participa em todos os encontros do programa, que é diferente daquela família que vem uma vez em junho, outra vez em outubro. Então, a gente tem que ter um controle para ter um retorno para dar para vocês, olha, desse grupo do sexto ano. 140 pais são inscritos na Cirama de Pais. Tem 90 que participam. Vamos ver daqui um ano o resultado. Agora, se a gente tiver novembro, que 10 vem um dia, 10 vem outro mês, 5 não vem mais, aí a gente perde o grupo de controle e a gente não consegue dar um resultado fiável. Aqui eu trouxe para vocês só assim, uma forma bem rápida, só para 